ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவரி மலைக்கு செல்பவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் கியூ டிக்கெட் வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணணும் ஸோ இந்த டிக்கெட்டை வந்து எப்படி புக் பண்ணுறது இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாது வந்து கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் வர அந்த பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற எல்லா வீடியோ உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சபரிமலை ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜிங்கிற அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஜுக்கு உண்டான லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி டைரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் நீங்கள் இன்னும் அக்கௌண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்கௌண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இது எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கு உண்டான லிங்க் நான் மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி அக்கௌண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்க அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லாகின்ங்கிற இந்த ஆப்ஷனில் வந்து உங்களுடைய இமெயில் ஐடி இல்லைனா மொபைல் நம்பரை வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க அது நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்போ என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்களோ அதே பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்க என்டர் பண்ணிவிட்டு லாகின்ங்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒரு முறை படித்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆனால் தான் அக்கௌண்ட்டை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபோட்டோ வேணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ வந்து ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுற ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு எம்பிக்கு மேலே போகக்கூடாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு எம்பிக்கு உள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஐடி ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அஞ்சு ஐடி ப்ரூஃபில் எதனா ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேன் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க பாஸ்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஓட்டர் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அஞ்சு ஐடி ப்ரூஃபில் வந்து நீங்கள் எதனா ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் வந்து கண்டிப்பாக புக் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் புக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போகும்போது இந்த ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃப் வந்து எடுத்துகிட்டு போனோம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பாக டிக்கெட் புக் பண்ணுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஐடி யூஸ் பண்ணி பத்து டிக்கெட் வரையும் தான் புக் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து பத்துக்கு மேலே டிக்கெட் புக் பண்ணுறதா இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசுலேருந்து பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஐடி ப்ரூஃபும் இல்லை ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்கூல் ஐடி கார்டை வந்து ப்ரூஃபாக எடுத்துகிட்டு போகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் வந்து புக் பண்ண வேணாம் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படியே கூட்டிகிட்டு போகலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசாதம் தேவைன்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவே செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைன் வந்து பேமெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு முறை டம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு முறை படித்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஹோம் பேஜ் போயிடுங்க போயிட்டு உங்களுடைய ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து என்டர் பண்ணிக்கங்க என்டர் பண்ணிவிட்டு லாகின்ங்கிற அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஆட் மெம்பர்ஸ் டூ பிலிகிரிம் லிஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பாக டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸுங்கிற அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு டிக்கெட் புக் பண்ண போகிறீங்களோ அத்தனை பேர் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் தான் ஆட் பண்ண முடியும் நீங்கள் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பத்து மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து எஸ்ஸுங்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் சார் நீங்கள் வந்து குரூப்புங்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பிளேகிராமுங்கிற அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எத்தனை பேர் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற பேர் எல்லாம் இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து பத்து மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு வந்து புக் பண்ண போகிறீங்களோ அத்தனை மெம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரைட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சப்மிட்ங்கிற அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண நேம் லிஸ்ட்டெல்லாம் இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ண நேம்லாம் ஒரு முறை கரெக்டாக இருக்கன்றது இதில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எத்தனை பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அத்தனை பேருக்கு வந்து கீழே வந்து பிரசாதம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து குவான்டிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பத்து பேர் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் குவான்டிட்டி பத்து வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எத்தனை குவான்டிட்டி வேணுமோ நீங்கள் அத்தனை குவான்டிட்டி வந்து இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து எத்தனை குவான்டிட்டி வேணுமோ அதெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண குவான்டிட்டிக்கான அமௌண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அந்த அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைன்லேயே வந்து பே பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் டு வைஸ் லிஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பேஜ் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண டேட்டு செலக்ட் பண்ண டைமிங் நீங்கள் வந்து எத்தனை டிக்கெட்ஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பிரசாதம் வந்து எத்தனை குவான்டிட்டி செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களே அமௌண்ட் எவ்வளோ ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இதில் ஓப்பன் ஆகிடும் இது முறை நீங்கள் ஒரு முறை வந்து கரெக்டாக இருக்கன்றதை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேஜை வந்து இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் பே பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வரும் இதில் வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நெட் ரிசர்வேஷன் சார்ஜஸ்ன்னு போட்டு ஒரு பத்து ரூபா ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்றது ஒரு முறை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து அப்படியே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் கிரெடிட் டெபிட் கார்ட்ஸ் அது நெட் பேங்கிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு இல்லை டெபிட் கார்டு இல்லை நெட் பேங்கிங் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீடியூ டு பேனு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் பேங்கிங் கொடுத்துருப்பாங்க நெட் பேங்கிங் வச்சிருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பேங்க்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த பேங்க்கும் அந்த பேங்க்கை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பே பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் வாலெட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐ பின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட எல்லா ரேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கார்டுங்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுனு ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ உங்கள்கிட்ட என்ன கார்டு இருக்கோ அந்த கார்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசா மாஸ்டர் மாஸ்டர் டெபிட் கார்டு கேட்வேனு கொடுத்துருப்பாங்க அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரூபேனு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கார்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்டு வந்து என்ன டைப்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டைப் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பே நோங்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டோட்டல் அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் டோட்டல் அமௌண்ட் ஒரு முறை செக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கார்டு நம்பர் கேட்டிருப்பாங்க அதில் உங்களுடைய கார்டு நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து நேமஸ் பெர் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுடைய கார்டில் வந்து யார் பேர் இருக்கோ அந்த நேம் வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் நம்ம வந்து டிக்கெட்டை வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய டவுட் வந்து கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய சந்தேகங்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணு